Det er forfriskende med en ny komitéleder som våger å tenke litt utenom boksen. Og jeg synes innlegget til representanten Hagen var interessant, der han pekte på at det var kanskje en litt skuffende stortingsmelding med ingen djerve tiltak, som hun sa. Så tok hun seg litt inn og sa at det var kanskje for at alle var så fornøyd at det var status quo. Da er det vel kanskje ingen vits å lage noen stortingsmelding, hvis det ikke er meningen å gjøre noen endringer. Men så er representanten inne på tvistløsning og ser muligheter innenfor det. Men det jeg har lyst til å spørre om, det er det representanten tar opp i slutten av sitt innlegg, der han peker på at det er weakest link, eller det er dårligst organisert, det er staten. Og da er egentlig spørsmålet, nå er jo ikke den ansvarlige statsråd for statlige virksomhet her, det er jo litt synd og litt pussig, men hvilke tiltak tenker Hagen seg gjennomført for å bedre statlig styring eller bedre statens organisering? Hagen, vær så god. President, det har jeg i og for seg ikke noe godt svar på. Jeg har for noen år siden deltatt med liv og lyst i denne forvaltningsreformdebatten. Det synes jeg var en spennende debatt. Og der var det virkelig gjort et forsøk på litt sånn reorganisere det statlige nivået, ikke minst det regionale nivået. For den regionale stat har jo delt i Norge, jeg tror vi sa på det verste, mellom 30 og 35 ulike måter. Og dette har skapet en forvaltning en kaotisk situasjon, både for de som skal forholde seg til stat, og ikke minst de som skal jobbe innenfor det statlige systemet og på vegene av stat. For meg er det ikke noe nederlag at stortingsmeldingen ikke er ferdig svar på dette, men jeg synes stortingsmeldingen for meg fungerer godt på den måten at den påpeker problemet på en god måte, og da må vi jobbe videre med det, og jeg synes vi skal sette faktisk mer hovedfokus, blant annet i denne komiteen her, på, skal vi si, vårt eget nivå, det statlige, mer enn å være så veldig opptatt av kommunestruktur, spørsmålet. 